வணக்கம் என்ரி சக்கடமியிலேருந்து பொன்முடி பேசுகிறேன் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் கொரோனாவை பற்றி எல்லாருமே அவேர்னஸ் வீடியோ போடுறாங்க கொரோனாவை பார்த்தினா குட் நியூஸ் அண்ட் பேட் நியூஸ் எல்லாமே வந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதே போல் எவ்வளோ பேர் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் மக்களுடைய மனநிலை வந்து சோஷியல் மீடியா மூலம் மிகப்பெரிய லெவலில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு வைரஸோட வேகமாகவே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சொல்லலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து சோஷியல் மீடியா வந்து மக்கள்கிட்ட எல்லாருக்கும் கையளவில் இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர்னு எல்லாமே மக்கள் வந்து நினைஞ்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு எலெக்ஷன் டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாருமே கருத்து கணிப்பு இந்த ஆட்சி இந்த ஆட்சி தான் வந்து பிடிப்பாங்க இவங்க தான் ஆட்சி பிடிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஐபிஎல் வரும்போது இந்த இந்த டீம் தான் வந்து வேர்ல்டு கப்பு வின் பண்ணுவாங்க இந்த டீம் தான் வந்து ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதேமாரி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த படத்தை பற்றின ரிவ்யூ சொல்லுவாங்க அதே போல் இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றியும் எல்லோரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அதாவது மக்களுடைய பிரதிபலிப்பு தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மக்களுடைய மனநிலை தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்போ மக்களுடைய அழுத்தங்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது மார்க்கெட்லேயும் அழுத்தங்கள் இருக்கும் ஸோ மார்க்கெட்டுங்கிறது ஜஸ்ட்டு வெறுமனை வந்து மார்க்கெட்டை வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஸோ ரன்னிங்கு யாரோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கல்ல மக்களுடைய மனநிலை மக்களுடைய பிரதிபலிப்பு அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மக்கள் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருந்தாங்கன்னா மார்க்கெட் மேலே ஏறும் மக்கள் எல்லாருமே பதற்றமான சூழ்நிலையை பேனிக் ஆச்சோன்னா மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் இதுதான் மார்க்கெட் ஸோ இப்போ எங்களுடைய அனுபவத்தில் இந்த பதினைந்து ஆண்டு காலத்தில் நாங்கள் மார்க்கெட்டில் கற்றுக்கிட்ட பல விஷயங்களை பல யுக்திகளை உங்களுக்கு அதை அடிப்படையாக வச்சு மிக கவனமாக பரிசோதனை செய்து இப்போ இந்த நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே உலக நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் இப்போ அமெரிக்காவை பொறுத்தளவுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வந்து ஷடோன் அனு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நியூயார்க் சிட்டியில் நியூயார்க் சிட்டியில் மேஜர் எக்ஸ்சேஞ்ச் நைமேக்ஸ் மசு நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்செலாம் இருக்குது ஸோ இதனால் அங்கே ஏதாவது மார்க்கெட்டை ஸ்டா ஷடோன் ஆச்சுன்னா இன்னும் மார்க்கெட் பெரிய லெவலில் ஃபாலோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொரோனா வைரஸால் மிகப்பெரிய லெவலில் குலாப்ஸ் ஆகிருக்கு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் அண்ட் குளோபல் மார்க்கெட் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருமே கிரேட் டிப்ரெஷன் அதாவது செல் ஆஃப்னு சொல்லுவாங்க கிரேப் டிப்ரெஷன் அப்படின்னாக்கா எல்லா மார்க்கெட்டுமே கீழே இருக்கும் நாட் ஓன்லி ஃபார் இந்தியா உள்ளக இருக்கிற எல்லா மக்களுமே ஒரே டிப்ரெஷன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட் இறங்கியிருக்கு எப்பப்பெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது மிகப்பெரிய லெவலில் ஃபாலோ ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு மிகப்பெரிய லெவலில் ஃபாலோ ஆயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மிகப்பெரிய லெவலில் ஃபாலோ ஆயிருக்கு அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதும் இந்த ஹிஸ்டரியில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு மிகப்பெரிய லெவலில் ஃபாலோ ஆயிருக்கு ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழோ மார்க்கெட்டை அந்த கிராஷை நான் பார்க்கல ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ என்னுடைய அனுபவத்தை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மார்க்கெட்டில் மிகப்பெரிய லெவலில் ஃபாலோ ஆச்சு ஆனால் ஒரே நாளில் ஃபாலோ ஆகலை இல்லை ஒரு மாதத்தில் ஃபாலோ ஆகலை கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று மாதங்கள் மார்க்கெட் இறங்கியிருக்கு ஆனால் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் என்ன ஒரு சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய லெவலில் வெர்டிகலாக மார்க்கெட் கீழே இறங்கியிருக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தேழு சதவீதம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அறுபத்தோரு சதவீதம் ஒன்றரை வருஷம் இறங்குச்சு அதே போல் மார்க்கெட்டு உடனடியாக மேலே ஏறுமானுன்றது நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் மார்க்கெட்டு இன்னும் கீழே இறங்கினாலும் கூட நம்ம ஒரு பையராக கிரியேட் பண்ணுங்கிறது தான் இப்போ இந்த வீடியோவுடைய முகாந்திரம் அதே போல் வேறு என்னென்ன நிகழ்வு நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் பதினஞ்சு ட்ரில்லியன் அளவுக்கு மார்க்கெட்டில் லாஸ் ஆகிருக்கு அதாவது மார்க்கெட்டில் மிகப்பெரிய கிராஷ் ஆகிருக்கு எல்லாருடைய அமௌண்ட்டும் வாஷ் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ அதே போல் ஆயில் மார்க்கெட் கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் மார்க்கெட் கிடையாது இருக்குது அறுபத்தஞ்சு டாலர்லேருந்து இப்போ மார்க்கெட்டில் இருபது டாலர் ட்ரேட் நடந்துகிட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலே மார்க்கெட்டு கீழே இறங்கியிருக்கு இதுக்கு வேறு ஒரு காரணம் இருக்குது ஸோ இதுதான் காரணம் சொல்ல முடியாது சவுதி அரேபியாவும் ரஷ்யாவும் அவங்களுக்குள்ள உடன்பாடு இல்லை அதில் ப்ரைஸ் வார் மூலம் மார்க்கெட் கீழே இறங்கிட்டு இருக்குது அதே போல் அடுத்தது பிரேசில் மெக்சிகோ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போன்ற கண்ட்ரியோட கரன்சி மிகப்பெரிய லெவலில் ஃபாலோ ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே மார்க்கெட்டில் அவங்களுடைய கரன்சி ஃபாலோ ஆகிருக்கு ஸோ இதுவும் மார்க்கெட்டில் கவனிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகே வேறு யார் யார் சார் கெயினாக இருக்காங்க இதில் கூட கெயினாக அவரவங்க இருப்பாங்க யாருன்னு பார்த்தோன்னா யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டுடைய பாண்டு ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் வந
இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் நீங்கள் என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னாக்கா கொரோனாவுடைய தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நீங்கள் மிக கவனமாக பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஏஷியன் வந்து இந்தியாவில் பெரிய லெவலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலை இந்தியா வந்து பார்த்தினாக்கா ஒரு மிகப்பெரிய ஷேர் மார்க்கெட் லார்ஜஸ்ட் ஷேர் மார்க்கெட் அதாவது எம்சிக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு லார்ஜஸ்ட் செவன்த் ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங் கம்பெனி என்எஸ்சி பார்த்தினாக்கா லார்ஜஸ்ட் செகண்ட் ட்ரேடிங் கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் கூட இப்போ தான் ரீசெண்டாக பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பங்கீடு வந்து உலக அளவில் நம்மளுடைய பங்கீடு அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய பங்கு சந்தையும் வீழ்ச்சி ஆகத்தான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ கொரோனாவின் தாக்கத்தை பொறுத்தே இந்தியாவின் பங்கு சந்தை இருக்கும் என்பது எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை மேலும் குருடாயினுடைய தேவைகள் வந்து இப்போது குறைஞ்சிட்டு இருக்கிற தட்ட எயிட்டீன் மில்லியன் பேரல் வந்து பர் டே வந்து இப்போ கம்மியாகிடுச்சுன்றாங்க ஸோ தேவைகள் குறைஞ்சதால் டிமாண்ட் ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபாலோ ஆகிட்டுருக்கு ஸோ மேலும் மேலும் வந்து இதனால் இந்தியாவுக்கு பயன் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் பல வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் பட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வேர்ல்டு லெவலில் எல்லாருடைய எக்கனாமியும் பாதிக்கிற லெவலில் இருக்கிறதால இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது கொரோனாவின் தாக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு அறுபதாயிரம் பேர் வரைக்கும் இப்போ புதுசாக நியூ கேஸஸ் வந்துட்டுருக்கு டெத்தோடைய டோட்டல் வந்து பார்த்தினா பர் டே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் பீப்புள் வந்து உலக அளவில் இறந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இதனுடைய விரியம் வந்து அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட நி யூஎஸ் வந்து நியர்லி டூ லேக் வர போகிறாங்க அந்த கண்ட்ரியோடில் டூ லேக் வர போகிறாங்க அடுத்து இட்டாலி வந்து ஒன் லேக்கை கிராஸ் ஆகிட்டாங்க ஸ்பெயின் நியர்லி ஒன் லேக் வந்துட்டாங்க சைனா அதே எண்பத்தோராயிரம் தான் இருக்காங்க இதை மறுபடியும் நம்ம கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் ஜெர்மனி அறுபத்தெட்டாயிரம் வந்துட்டாங்க இந்த மாதிரி எல்லா கண்ட்ரியோடையும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று வந்து அதிகமாக பரவிட்டுருக்கு ஸோ இதனால் மார்க்கெட்டில் மேலேயும் ஏறாமல் கீழே இறங்காமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு பாயிண்டுகளிலே மார்க்கெட்டை வந்து ஒரு நானூறு பாயிண்டுக்குள்ளே நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வரும் நாட்களில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உலகத்துடைய மொத்த பாப்புலேஷன் எழுநூற்றி எழுபத்தேழு கோடி அதில் நம்மளுடைய பங்கீடு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவின் வந்து நூற்றி முப்பத்தி எட்டு கோடி கிட்டத்தட்ட பதினேழு சதவீதம் நம்ம இருக்கோம் அடுத்தபடியாக பதினெட்டு புள்ளி ஐம்பது சதவீதம் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கோடி வந்து சைனா இருக்காங்க மூன்றாம் இடத்துல யூஎஸ் முப்பத்தி மூணு கோடி நாலு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய பங்கீடு வேர்ல்டு ஷேர் இருக்குது பாப்புலேஷன் ஓவரால் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பாப்புலேஷனும் அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரியில் பெரிய லெவலில் பாதிச்சு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் ஸ்பெக்குலேஷன் மார்க்கெட்டில் பெரிய லெவலில் ஃபால் இதெல்லாமே நடக்கும் ஸோ வரும் நாட்களில் மார்க்கெட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் இந்த கொரோனா வைரஸை தொற்று எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணியே தான் மார்க்கெட் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அடுத்த உடைய பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ டென்சிட்டியும் சொல்லுவாங்க டென்சிட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா யூஎஸில் ரொம்ப கம்மி முப்பத்தி ஆறு அதாவது ப பர் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தினாக்கா உங்களுக்கு முப்பத்தி ஆறு ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட நானூற்றி அறுபத்தி நாலு பர் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்காங்க ஆனால் மற்ற கண்ட்ரி எல்லாமே அதாவது ஜெர்மனி ஈரானு மற்றும் வந்து இட்டாலி இவங்கெல்லாம் வந்து தலா இரநூத்தம்பது இரநூத்தி இருபது ரேஞ்சில் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்காங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தினாக்கா ரஷ்யா ரஷ்யா வந்து சைனாவுடைய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நார்த் கொரியா பாகிஸ்தான் இங்கே அதிகமாக நோய் தொற்று இருக்கான்னு பார்த்தா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரெண்டாயிரம் கிட்ட தான் வந்து ரஷ்யா இருக்குது நார்த்து கொரியா ஜீரோ அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது உண்மையை நிலவரம் நமக்கு தெரிய வரல ஆனால் பாகிஸ்தானில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் கிட்ட அவருடைய கேஸ் வந்து பதிவாயிருக்கு ரஷ்யாவை பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாலு கோடி பேர் தான் மக்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய டென்சிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா மிக குறைவு ஒம்பது ஸோ அங்கே கூட அதிகமாக கொரோனாவின் தொற்று இருக்குது இப்போ கிட்டத்தட்ட நார்மலாக இருக்குது அதாவது அங்கே கூட பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நார்மலாக ரெண்டாயிரம் பீப்புள் வந்து ரீச் ஆகிருக்கு மேலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் வால் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது தான் எழுநூற்றி கோடி மக்கள் இருக்காங்க டெய்லி பர்த் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா டெத்தை விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதுவே ஸ்ட்ரைக் ரேட் அதிகமாக இருக்குது இது சம்மந்தமாக ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வா இது சம்மந்தமாக ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் ஓனர் பில்கட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பார் ஸோ மக்கள் தொகை குறைக்க வேணும் அப்படின்னா பயோவார் பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தாங்க ஸோ ஒருவேளை அதுவா அப்படிங்கிறத டவுட் நமக்கு இருக்குது இது சம்மந்தமாக வருதா பார்ப்போம் இப்போ மக்கள் லார்ஜஸ்ட் பாப்புலேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைனா இந்தியா யூஎஸ் இந்தோனேஷியா பாகிஸ்தான் பிரேசில் நைஜீரியா பங்களாதேஷ் ரஷ்யா மெக்சிகோ ஸோ இந்த மாதிரி டாப்
இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ஓவரால் மார்க்கெட்டு அதேமாரி உலகத்திலே அதிகமாக மக்கள் வந்து பார்த்தோன்னா கிறிஸ்டின் ரெண்டாம் இடத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தோன்னாக்கா இருபத்தி மூணு சதவீதம் முஸ்லீமு மூன்றாம் இடத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினாறு சதவீதம் யாருமே இல்லை நான்காம் இடத்துல ஹிந்துஸ் இதை மாதிரி புத்தா ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே வந்து மக்கள் தொகை விரிவடைஞ்சிருக்கு ஸோ இதில் இப்போ வரும் நாட்களில் நம்மளுடைய ஓவரால் கண்ட்ரி வந்து அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் செவன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் பீப்புள் வந்து அதிகப்படியாக மக்கள் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் வந்து மைல் ஸ்டோன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எயிட் பில்லியனாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஒம்பது பில்லியனாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் கிட்டத்தட்ட டென் பில்லியன் ஸோ இங்கிருந்து நம்ம பார்க்கவும் போனால் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இப்போ இருக்கிற மக்கள் தொகை அப்படியே டபுள் ஆகுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ டென்சிட்டி இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ இதனால் இப்போ நோய் தொற்று எந்த அளவுக்கு இருக்கோ வரும் நாட்கள்லேயும் நோய் தொற்று வந்தால் இதை விட வேகமாகவும் விரயமாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்போ மக்கள் தொகை டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதால இப்போ மூச்சு காட்டு பட்டாலோ இல்லை கை கால் பட்டாலோ இல்லை வந்து யாருக்காவது கை குழுக்குனாவோ மேலே வந்து வைரஸ் பரவுதுன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி எல்லோரும் பயத்தில் இருக்காங்க ஸோ மக்கள் தொகை உயர்ந்தாலும் கூட இந்த மாதிரியான அட்டாக் வந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறதில்ல ஓகே சார் இந்த மாதிரியான தருணத்தில் நாங்கள் என்ன சார் பண்ணுவோம் ஆஸ் அ ஸ்டாக் ட்ரேடர் ஆஸ் அ இன்வெஸ்டர் ஆஸ் அ நாங்கள் உங்கள் வீடியோ பார்க்குறதுல எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது நிச்சயமாக பாருங்கள் இதற்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் மார்க்கெட்டு இந்த இடத்த ஸ்டெபிளாகவும் ஸ்டெபிளாச்சுன்னா புல் பேக் இருக்குன்னு சொன்னோம் ஸோ ஒரு சின்ன புல் பேக்குக்கே கிட்டத்தட்ட பார்த்தினா நிஃப்டி ஃபிஃப்டி அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கிய டாப் ஐம்பது கம்பெனி தான் நிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஐம்பது கம்பெனியில் மிகப்பெரிய லெவலில் ஃபால் ஆனது ஆக்சஸ் பங்கு ரெண்டாம் மூன்றாம் இடத்துல நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதனுடைய ஸ்டாக்ஸு வித்தின் எ வீக் ஒரே வாரத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வந்து புல் பேக் ஆகிருக்கு அதாவது முந்நூறு ரூபாயிலேருந்து முந்நூற்றி எழுபத்தொம்பது ரூபாய் வரைக்கும் ரெக்கவரி ஆகிருக்கு அதே போல் யூபிஎல் நெஸ்லே இண்டியா பாரத் பெட்ரோலியம் கிராசன் இண்டஸ்ட்ரி ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஐடிசி டைட்டன் கம்பெனி எல்என்டி பிரிட்டானியா இந்துஸ்தான் யூனிலிவர் பாரதி இன்ஃப்ரா இண்டஸ் இண்டசன் பேங்க் கொட்டாக் மகேந்திரா பேங்க் டெக் மகேந்திரா பேங்க் ஹெச்எஃப்சி சிப்லா அண்ட் விப்ரோ இந்த மாதிரி கம்பெனி தலா பதினோரு சதவீதத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து சதவீதம் வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் மேலே ஏறிருந்துருக்காங்க ஸோ அதே போல் நம்ம ரிஸ்க் இல்லாமல் ஒருவேளை நம்ம நிஃப்டி ஃபிஃப்டி கம்பெனியில் டாப் டென் நம்ம டைவர்சிஃபை பண்ணி மார்க்கெட்டில் ஒரே சிக்மெண்டில் பை பண்ணாமல் பல தரப்பட்ட சிக்மெண்டில் மார்க்கெட் கீழே இறங்கும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன நிஃப்டி கிட்டத்தட்ட நிஃப்டியோடைய லெவல் தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடு கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்து நூற்றி ஐம்பது லெவலில் ஒரு இருபது சதவீதமோ அதுக்கடுத்தது ஆறாயிரத்தி ஐ இரநூத்தி ஐம்பதில் ஒரு இருபது சதவீதமோ நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதில் ஒரு இருபது சதவீதமோ இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாமே நம்ம முதலீடு செய்யலான்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி பரிந்துரையாக சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நம்ம நிஃப்டியில் பை பண்ண சொல்லலை உங்களை பை பண்ண சொல்கிறது எல்லாமே இந்த மாதிரியான ஸ்டாக்கில் தான் இது எல்லாமே ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு தான் வரும் நாட்களில் இந்த மாதிரியான வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் யாருக்கா ரெஃபர் பண்ணால் உங்களுக்கு அதுலேருந்து வரக்கூடிய ரிட்டர்னில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது உங்களுக்கு ப்ரோக்கேஜில் வரக்கூடிய டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஷேரிங்காக தரப்படும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை படித்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வேணும்னா நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓ